Hey guys, good evening, and thank you for joining. My apologies for the delay. I think it's culpa high for el three minutes for the late. Lo que pasa es que por algún motivo it didn't let me in. Right, and but I'm here. Okay, um, let me share the screen with you. I think welcome guys to your session number well, today is 15, I have tomorrow is 16. So thank you very much for joining. I'm going to share with you the screen, okay? Cool. So welcome guys. So I guess that, um, well, you're happy, right? Because tomorrow you have your last session, which is going to be your session number 16, right? And with that, you will be finishing your level, your level one, right? So that's gonna be pretty cool. Así que welcome. And well, guys, today what we're going to do, lo que vamos a hacer, right? It's that we're going to probably finish, you know, um, most of the section um, five, verdad? Y pues ya el día de mañana vamos a ver la sección. Let me see. Uh, one, two, three, four. One, two, three, four. Probablemente mañana ya vamos con el examen, verdad? Y pues un repaso general de lo que podamos ahí retomar. Eh, con respecto a, a, la, a la sección 5 y si hay preguntas, pues aparte de esa sección, pues por supuesto las podemos responder. Igual el día de hoy, ¿verdad? Si hay preguntas, ¿verdad? Si las trajo aquí a la, a la clase, pues excelente, ¿verdad? Las vamos a revisar. Lo importante, pues es que ya tengamos todo finalizado y pues que ya no haya ningún, este, ningún tema, ¿verdad? Pendiente dentro de las plataformas. Eh, I have some questions for you. And I would like to include them here. Okay, so I haven't in my notepad, I am not very clear what you have in here because I'll be able to find it. Okay. Eh, bueno, hoy nada más, ¿verdad? Eh, Espacé ahí la invitación para la clase. No había material eh, para compartir hoy, ¿verdad? Eh, pues no hubieron preguntas el viernes, ¿verdad? Espero que eh, todos hayan podido finalizar, ¿verdad? Con, con cada una de las secciones y todas las partes en las que tenían que trabajar. Pero igual, si incluso hay hoy preguntas, pues vamos a, a contestar. Okay, guys, so, well, I would like to show you some questions, ¿verdad? Le voy a mostrar unas preguntas. Eh, today is November 29th, by the way, ¿verdad? Today is payday para algunos, ¿verdad? Si no, pues mañana va a ser payday for some of you. Así que, careful with the traffic, ¿verdad? Si viaja, pues, ahí hay que tener cuidado con el tráfico. Okay, so, let's, let's start with section five. And I have some questions. Aquí tengo unas preguntas, ¿ok? Si, si tiene preguntas con el vocabulario, pues lo vemos. Aquí, pues, hay presente simple, pero ya el, para, la, para el módulo 2, pues, ya lo van a ir conociendo mucho mejor. Así que, eh, you have to get used to it. <laughs> así que, let's begin. I have the first question. It says, do you wear a watch? ¿Ok? Vamos a ver. Do you wear a watch? Se, Bueno, en este caso se usa reloj, ¿verdad? Do you wear a watch, Karen? Um, if you do, si usted usa, ¿verdad? Un accesorio como en este caso un reloj. So go to the chat, vaya a hacer chat, and just type yes, o, o yes, I do, ¿verdad? Porque las preguntas con do las contestamos así, yes, I do. So do you wear a watch? Do you wear a watch? Actually, I wear a watch, okay? Almost all the time, casi siempre. Even though I'm home, Aunque estoy en casa, pues, I always wear a watch. Solo que este es, pues, la, el que usted puede lavar. Así que cada vez que me lavo las manos, él también se baña. Así que, do you wear a watch? ¿Usa un reloj? Yes or no? So tell me, ahí en el chat, cuénteme si usa o no un reloj. ¿Ok? Y, pues, la siguiente pregunta es, si usted no, no usa reloj, how do you find out what time is it? ¿Cómo sabe qué hora es? Okay. Have you met? Have you met those people? Ya han conocido esa gente, esas esas personas, mejor dicho, ¿verdad? esa gente que usted le pregunta, solo ve para el cielo, ve así medio a su alrededor y dice, ah, tal hora, right? <laughs> what? What? <laughs> okay. They, they they are like you know, 
um, they are able to see, I don't know, something right in the in the environment, you know, with the sunlight, the luz del sol, I don't know, right? But they are able to tell you the time. Ellos le pueden decir que hora es. Entonces, um, there are some people that don't need it. One of one example is my grandmother. Um, mi abuelita pues que en pan descanse, ¿verdad? It, I remember she used to she used to be like that. So yeah, so yeah, she 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 wouldn't wear a watch. Nunca usó un reloj. Pero si yo le preguntaba la hora, pues casi siempre me le decía me decía la hora que era. Por supuesto, verdad. Los minutos van a variar, pero she was very knowledgeable in that. Um, when it come, when it came to that, so it was kind of funny, right? Because I was carrying my watch all the time, and uh, solo para probar la vez. Ahorita que era este, she would she would tell me, you know, very um. Una, una, una hora bien, bien aproximada. Ok, so, la otra pregunta. Do you prefer digital or analog clocks? Ok, do you prefer digital or analog clocks? ¿Cuál prefieren ustedes? Digital or analog? Bueno, en mis tiempos no había que para escoger, ¿verdad? Era como que solo uno. Digital or analog? ¿Qué prefieren ustedes? Bueno, pero veamos acá. I don't know if you um, know the difference, ¿verdad? No sé si se entiende la diferencia entre digital y analog con respecto a reloj. Uh -huh. ¿Cuál es la diferencia entre digital o digital y análogo, verdad? Entre relojes. What's the difference? ¿Alguien sabe? Estoy buscando uno, pero aquí está. Eh, bien siempre, ¿verdad? La diferencia entre uno y el otro. Lo voy a poner aquí en esta, ¿verdad? Ups, les puse las preguntas, perdón. Bueno, ahí les quedan las preguntas también. Pero lo que les quiero compartir es esto. Ahí está, ¿ok? Eh, ahí dice, analog watches indicate time on the dial with an hour hand, a minute hand, and normally a second hand. No es, no es segunda mano, no, sino que es la segundera, ok? So you have uh, the, it says uh, hour hand, ¿verdad? o la, la, la horaria, a minute hand, la minutera, and normally a second hand, que es la segundera, si no me estoy equivocando, ¿verdad? So those are the three different needles that we can find in the uh, analog, right? Watch. Y luego tenemos el digital. Of course, digital is different, right? Digital watch, on the other hand, it says displays the time by hour, minutes, or seconds on LCD or LED screen, okay? So LCD or LED screen. So generally, you just press one button, right? And you are able to uh, see the light on right and you're able to see the time when and, and also the led screen you know it's um that screen where you can uh go ahead and see the the numbers so i i remember there's a definition for that okay um let me see if i can find it for you so look okay. Un momento, porque media vez comencemos con Zoom, esto ocupa bastante, bastante recursos. Entonces hace que todo sea un poquito más lento. Eh, let me see. I remember seeing the moon in a Tiene un... Sí, yo creo que es esto. It's light emitting. Bueno. Aquí está. Creo que es este. El light, la. Oh my goodness, no está todo sac. Todo, todo, todo. Light significa la L, ¿verdad? Luego hay un guión 
y luego Emiren B O esto es esto es eh, LED screen right o sea light Emiren Emiren B O eso significa LED okay Ah, es una pantalla LED, dicen. It is LED, ¿verdad? Es eso. Es light emitting field. Right? So that's what LED stands for. ¿verdad? LED stands for. It stands for es cuando yo quiero decir esto, este acrónimo o esta abreviatura significa esto, ¿verdad? It stands for, y ahí está, ¿verdad? Light emitting field. ¿Ok? Ahí puede averiguar usted por, un poquito más al respecto, ¿verdad? Pero al menos esa, ese es el significado del LED. ¿Ok? Ahí está. Y la otra es, veamos, creo que era el CD. Right? Ya vamos a buscar ahí qué significa el CD. Because it's so, so slow. Oh my goodness. It had never been this slow. Probably I need um, updates. Muy probablemente sea una actualización de la que la computadora va a pedir muy pronto que saque it's very very slow ok cool so the next question is what time do you usually wake up oh well it is one which are easier to read cuáles son más fáciles de leer por supuesto que sé que me van a decir ah teacher el, el digital ¿verdad? digital it's a lot easier to read en mis tiempos pues no había mucha opción verdad cuando nos enseñaban el reloj era un con el análogo analog eh, y pues it was it was um, kind of we didn't have an option ya estaban los, los los digital ones pero era como que no tiene que aprender con el, con el otro ¿verdad? ni modo no se acaba de aprender así luego tenemos what time do you usually wake up a qué hora se levantan chicos ahí en el chat compartan a qué hora se levantan ustedes what time do you wake up What time do you wake up? Pero de verdad, y sea mi honesto. No es ser como esos reels, ¿verdad? Que ahí sale que se levanta a las cuatro. Y, y, y todo es una fantasía, ¿verdad? No, se levantan a las ocho, a las siete, no. Si quieren, ¿sí? So, what about you guys? What time do you wake up? In my case, I wake up at 4 a.m. Okay, 4 a.m. in the morning. Dice Iris, 6 a.m., okay. Rocío so dice, I wake up at 6 a.m. Ok, cool. ¿Verdad? Excellent. In my case, I wake up at, at 4. Ok. Sometimes, algunas veces, sometimes I can sleep. Uh, I wake up at 4, dice Juan Carlos. Ok. I can sleep um, a little bit more. Like, um, I wake up at 4 y luego pues ya, después de que eh, ten, termino algunas cosas, ¿verdad? Ya estoy como digamos 5.30, between 5.30 and 6, ¿verdad? Una media hora que puede descansar más, but it doesn't happen, you know, that, that often, así que digamos at 4 a.m. And then, um, do you need the alarm, clock, the alarm clock to wake up? Vamos a ver. Dice Rosario, Rosarito dice 5 a.m. Ok, cool. Muy bien. ¿Necesitan ustedes, chicos, la alarma para levantarse? Do you need the alarm clock to wake up? Do you need it? Ahí está el LCD, chicos. It stands for Liquid Crystal Display. Ahí se lo puse en el chat. LCD significa, bueno, significa, ¿verdad? O la abreviatura de Liquid Crystal Display. Ok, eso es LCD. Ok. Cool. So, do you need the alarm? ¿Se levantan con alarma? Sí o no. O usted automáticamente dice, su cuerpo dice, it's five o'clock, so let's wake up. Levantémonos ya, right? Is the iris yes, okay, you need it. Okay, cool. I'm kind of both, you know, creo que yo en ambas, because sometimes when I get used to waking up at a specific time, ¿verdad? generalmente me despierto unos cinco minutos antes de que suene la alarma, cinco diez minutos antes de que suene la alarma. Rosarito says yes, okay. Uh, yeah, because actually Rosario también. There are some people that they cannot, right? So if they don't set the alarm, It's a disaster, you know, the next day, right? So it, it can happen. Now, the next one. Um, what time do you do homework? Pero sean honestos. What time do you do homework? En este caso, la plataforma, ¿verdad? What time do you do homework? 
¿A qué hora? ¿A qué hora es la trabajo? ¿Okay? Um, is it in the morning? Is it in the, is it in the afternoon? Y what time? ¿A qué horas específicamente trabaja la plataforma? Okay, tell me in the chat. What time do you do homework? What time do you do homework? No me digan never tampoco. Inaceptable, okay? Este no se la voy a No, me no, I know that you do, that you do your homework, right? But at what time? What time do you do homework? Me han tenido súper extremadamente callados. Pero ánimo que ya hoy es su clase de 15, mañana es su clase de 16 y pues mañana va a poder decir finalice mi módulo 1, ¿ok? So, Rocío says in the afternoon, Anita says in the morning, ¿ok? Very good. At what time, Anita, in the morning? Like night and ten. Okay, between night and ten. Okay, cool. Yeah, it's a good time, you know, to do homework. Excellent. Well, generally, in my case, um, well, I'm not studying right now, but I'm planning to. Estoy planeando. Así que probablemente, I think the best time to do homework in my case, right, probably could be in the in the morning, right, in the morning, because actually you are, you know, kind of cool kind of you know awake despierto right because then in the afternoon that's uh, at least for me it's a little bit more difficult dice rosarito in the afternoon juan carlos dice at night sería at night at night around 10 p.m okay at night oops at night around 10 p.m muy bien excellent okay so people like you know juan carlos I mean, it, it works, right? If, if you can do your homework at night, ¿verdad? Hay muchas personas que, pues, esa es la mejor forma, ¿verdad? Se le funciona, por el tiempo también, ¿verdad? Por supuesto, because in my case, quizás probablemente si me, si me pongo, pues, a estudiar algo, sería hasta en la noche también. I mean, I would prefer in the morning. I would prefer to do my homework in the morning, but it would be a little bit difficult. So, no, I think you, I would be able to do it at night. Do you... Uh, I just said, do my homework in the afternoon. I do my homework. Sería, I do my homework. Ya van a ver que ya dentro de un poco de tiempo van a ver el presente simple y pues van a ver parte de las preguntas que ellos están viendo acá en la pantalla. I do my, my homework in the afternoon. Muy bien. Excelente. In the afternoon. Okay, so, well, what time do you have Zoom meetings? Do you have Zoom meetings with the teacher? Do you have Zoom meetings with me? But if you have kids, si usted tiene chicos, ¿verdad? En casa, that study and everything, sometimes you have meetings at school, right? Um, well, right now, because of the time of the year, ¿verdad? Por el tiempo ya del, por la época del año, pues ya, ya salieron, so probably they are on vac vacation already, et cetera, right? And then, what time do you have breakfast? Pero la pregunta es, chicos, ¿desayunan ustedes? Do you have breakfast? Do you have breakfast? Okay, in the morning, do you have breakfast? Okay, Anita says, yes. In my case, yes, actually, I need my breakfast, right? And it's, 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 conmigo no es como que, es que no me tomo el café, no me hable, no conmigo, no he comido, okay? So, espérenme, ya voy, ¿verdad? I need to... Uh, Charge the batteries. Yes, you say Iris proposes. Okay, excellent. Very good. Rosio says yes. Okay, actually, yes. Um, breakfast for some people it's very important. I mean, you can go, you know, with the, with fasting. ¿Verdad? Han escuchado de fasting. Dicen que tiene pues muchos como propiedades, etc. Like fasting es creo que un ayuno que le llaman, and you don't eat during the morning, and then you eat in the afternoon. Yes, dice Nuria Rosarito, okay? So cool. Hay unos pues que they prefer fasting sin querer, ¿verdad? Se van en ayuno because they wake up late y pues les tocó unir el, 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 el breakfast con lunch y entonces se, se termina convirtiendo en un brunch, ¿verdad? La palabra brunch es eso. Cuando nosotros juntamos el desayuno con el almuerzo, entonces we have brunch. That's why algunos advertisements, ¿verdad? Cuando ya ofrecen comida entre las 10 y las 12, entonces dice que tienen disponibles brunch, ¿ok? 
So, and then, uh, are you always on time? Vamos a ver, son puntuales, chicos. Are you always on time? Siempre llegan a tiempo donde tienen que ir. Ok, yes or no. But be honest. Ok, be honest. Yo tengo la voluntad, chicos, pero sometimes it's very difficult, right? So, dice Juan Carlos, yes. Josué dice, yes. Carlos dice, yes. Ok, cool. Por supuesto, de mí, pues, tienen toda la voluntad, ¿verdad? Pero eh, it's kind of hard. Especialmente hoy en día, that you have to get ready, que hay que preparar el alcohol gel, que se me acabó el alcohol gel, entonces tengo que rellenar porque puede ser donde vaya mi mamá. Entonces, so many things. But, no, I mean, I try to be, to be as early as possible. Trato de estar lo más temprano posible, o al menos a tiempo, right? Donde tengo que ir. Yes, of course, Janita, ok? Excellent, ok? Now, the next one. What time do you get up? Ay, que la dije, me la preguntamos, ¿qué estaba? Solo que de, de forma distinta, pues no. Así, ok? Ok, cool, guys. Excellent. Now, uh, we're going to move and we're going to continue talking about time. Vamos a seguir hablando del tiempo, right? And we're going to practice with a um, with a memory game, okay? Memory game. So as you know, memory games is just to find two things that match, right? No, two things that match, I'm sorry. Entonces, en una les va a decir la hora y en la otra foto tienen que identificar a dónde está el reloj que está representando esa hora, okay? So, si quiere participar, pues puede levantar la mano. Solo lo que tiene que hacer es decirme color and letter. For example, y, uh, A, yellow, or B, green. ¿Este qué color es, chicos? Vamos a ver quién se acuerda de la, de la, de la, de la pastel colors palette que yo les compartí. De los pastel, pastel colors. Do you remember? Have you seen this color there? ¿Vieron este color ahí? En la paletita de colores pasteles que les pasé una paleta de colores. Nadie. Okay, no problem. I will, you know, that's like peach, right? Peach color, como durazno, no sé. Peach, right? Peach color. Okay. Or you can use probably orange, verdad? Si siente que cuesta la la pronunciación, me puede decir orange, verdad? De hecho, es un light orange, verdad? Es como si bien son tipo light orange. Okay. Fine, entonces, uh, let's begin. Comencemos. ¿Quién quiere participar? Just raise your hand. Y si no, pues entre todos lo buscamos. No problem. Dígame, Iris, tell me, what's going to be your, what is going to be your combination? Good evening, teacher. Good evening. Hello, Iris. Uh, D, yellow. D, yellow. Okay. And? And C, green. Okay, C, yellow, and C, green, may you say. Okay, cool. D, yellow, vamos. Okay, look. And C, green. No, actually, no, they don't match. You see, this one has five o'clock, and this one has half past one okay so no actually we do not we do not have a match okay so thank you iris who's next you can see no one okay uh, letter e a percent sorry e color yellow a yellow, okay. Letter B, color green. B green, okay, veamos. A yellow, it's 11 o'clock, and B green, it's 6.30. Okay, so no, actually we don't have, oops, we don't have a match. Thank you very much, Juan Carlos, who's next? Can see it? Se lo vayan acordándose, ¿verdad? ¿Cuáles son las que van a aparecer? Okay, who's next? You can do it. Dígame, Rocío. Sea yellow. Okay, so, okay, sea, sea yellow. 
the yellow um, one? The um, green. The green, okay. So C yellow, D green, C yellow. It's, it's seven o'clock and D green. It's 8.30, okay, no, actually we don't have a pair. So we have seven o'clock here and 8.30 here. Okay, so who's next? Can see you. Mm -hmm. No one? Se puede repetir si quieres. La cosa es participar y pues terminar la actividad también. Uh -huh. no, no. ¿Por qué andan hoy tan tímidos? Anita, dígame. Y luego a Eve. Um, a orange. A orange, ok. And the yellow. And the yellow, ok. A orange. It's 8.30 and the yellow, right? It's 5 o'clock, okay? So, Iris, what about you? A yellow. A yellow. A green. A green, okay. A yellow, a green, so let's see. It's 11 o'clock. It's three o'clock. No, actually, no. Okay. Aha, Anita. Teacher? Yes. Ah, bueno, es que tenía la maíz levantada, Anita. Dígame, Marita. Uh, um, um, green. ¿Cómo que se dice verde? Green. Green. Yes. Green. green. And the letter uh, B. Sería el primero green. A uh, green. One. And green. Uh -huh. Y gray, um, el sería el último, como que se dice. La letra D, B green. Ok. Uh -huh. Ok, so A green and B green. A green at yes. 3 o'clock and B yes. green. Ok. Yes. It's 8.30. Yeah. Okay. Oh, thank you, Marisa. <laughs> Okay, Max, what about you? <laughs> Max? Good evening, teacher. Good evening, hello. A orange. A orange, okay. D green. D green. A, A orange and D green. Okay. D green. Good. Okay, Max, you got a point. It's 8.30 or, or it's um, half past eight. Okay, good job, Max. You got a point. Thank you very much. Who's next? You can see it. Okay, Melida, tell me. Uh, C green. C green. Go. Go. For league orange. Okay, orange, pero con que la con D, con D, okay. D, B orange, okay. C green, B orange, C green, B orange. It's eleven, and it's two o'clock. So no, actually, we don't have a pair. Okay, it's eleven o'clock, and it's two o'clock. Thank you very much, Melida. Who's next? <laughs> okay, Juan Carlos, tell me. A blue. A blue, okay. Sí, blue. Sí, blue. Ok. Cool. A blue, C blue. A two o'clock. And C blue. It's 6.30 or half past six. Ok. No pair. Thank you very much, Juan Carlos Max. What about you? A yellow. A Yellow, uh -huh. the orange, the orange, okay. A yellow, it's 11 o'clock. The orange, 
it's two o'clock. No, sorry, Max. Okay, uh, Rocio, what about you? Uh, a blue. A blue. And D peach. B peach. Okay. A blue. Two o'clock and D peach. Okay, good job. Excellent, Rocio. You got a point, right? So it's two o'clock, right? Excellent. Who's next? Um, Max, what about you? Ah, bueno. No sé si va a participar otra vez. Mérida también tiene la mano arribita. No sé si, si va a participar. Ok. Um, B, green, tú. Ok, B, la green. La segunda verde. La segunda verde. Ok, B, green, y... ¿Cuál otro? Y... C, three. Orange. C, orange. Ok, C, orange. Very good. So, B, green, this one. That's, it's 6.30 and C, orange. That's 1.30 or half past one. So, no, actually, we don't have a pair. But thank you, Melida. Anita, what about you? Uh, B, blue. B, blue. And B, green. And B, green. Okay. B, blue. Los apunto porque se me olvidan. Ya me conozco. B blue, okay. It's three o'clock and oh no, and C green. <laughs> it's six thirty. Okay, thank you, Anita. Okay, who's next? Oh, Caro, what about you? Thank you, Anita. Ah, uh Caro. -huh, no, no se le escucha. C blue. C blue. Uh -huh. uh, B green. B green, okay. C blue, it's 6 30 and B green. Okay, good job, right? Yes. 6 30 or half past six. Good job, excellent, Paro. Okay, Jenny, what about you, Jenny? Okay, uh, B blue. B blue. And C orange. And C orange. Okay, let's see. C blue. It's three o'clock and C orange. No, actually, no. We have one thirty and it's three o'clock. But thank you very much, uh, Jenny. Okay, Juan Carlos, what about you? No, ya me ganaron aquí, voy a decir. Ah, sure. Okay, okay. Vamos a ver, eh, de ahí regreso otra vez con las manitas que están... Ah, bueno, Maritza, Maritza, what about you? And then Rocío. Eh, D blue. D blue. C um, yellow. C yellow, ok. C blue. No, pero C blue ya está tomado, es 630. Ah, sí. Ah, no, sería... D blue o D blue? D, D blue. Uh -huh. eh, and C yellow. B, B yellow. Mm, no, ya me había dicho C yellow. Yes, no, ah. eh, B. Ah. Es que lo puse en el chat, perdón. Es que si no, si no era que iba a cambiar los dos y solo le podía dejar cambiar uno porque, porque ya no estaba disponible. Por eso. Okay. But it's 1.30 and it's 7 o'clock, ok? So, but no, actually we don't have a pair, okay? Si es que el C blue ya no estaba disponible, perdón. Okay, ya no me quedé. So, who's next? Can see it? Uh, Max, what about you? B orange. B orange. D blue. D blue, okay. B orange. Okay, and D blue. So, so it's 12 o'clock. It's 1.30, no, not yet, right? Okay, thank you. Um, Iris, what about you? B, blue. B, blue. D, blue. D, blue, okay. B, blue, D, blue, okay. Like this, right? So B, blue, it's three o'clock, and D, blue, it's 1.30. No, no, actually, we don't have a pair. Okay, so who's next? Um, is it Rosarito? Usted, creo que estaba antes que Iris. 
Be yellow. Be yellow. A orange. A orange, okay. B yellow. Okay. Yellow, A orange. No, pero A orange ya no está disponible. It's 8.30. Ajá, uh -huh. ya está acá descubierto. Bueno, entonces C orange. C orange, okay. C yellow and C orange. It's 12 o'clock and it's 1.30. So no, Rosarito, we don't have up here. What about, what about Rocio? And then, and then Max. A green and C yellow. A green and C yellow, okay. Okay, let's see, A green and C yellow. A green, three o'clock and it's seven o'clock. Mm -mm, no, no yet, okay. So uh, what about you, Max? A yellow. A yellow. No, B orange. And B orange. Okay, veamos A, yellow, B, orange, yes. So we have, it's 11 o'clock and it's 12 o'clock, okay? No, actually, not yet. No paired, okay? So voy a regresar otra vez desde el inicio. Tengo la mano de Melida. Melida, you, do you want to participate? Mm. C, yellow. C, yellow. C, e a green. A green. Okay. C yellow, A green. Okay, C yellow. That's going to be it's seven o'clock and A green. Three o'clock. No, we don't have a pair. Okay. Anita, what about you? Uh, D blue. D blue. And C orange. C orange. Okay. RP. C orange, eso está bien. D blue sí. and C orange, okay. Sí. Okay, so D blue. Yes. Okay, and C orange. Okay, it's 1.30. It's a half past one. Okay, good job. Excellent. Okay. Uh, you're welcome. Thank you. What about you, Maritza? A B. Blue. Mm -hmm. A I uh, um, yellow. A yellow, okay. A yellow. So B blue A yellow. Perfect. Let's see. So we have it's B. three o'clock. It's eleven o'clock. Mm. No, 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 thank you. What about you, Rosarito? B green A yellow. B green, A yellow, okay. Ahí está. B green, no, pero ya no tengo B green, eh, Rosarito, ya se fue. El, A yellow sí tengo, pero B green ya no. No sé si lo quiere cambiar. Eh, orange. Sería B orange, okay, lo voy a contar. B orange, by A yellow. It's 11 o'clock, B orange. It's 12 o'clock. No, we don't have a pair, okay? Uh, Rocio, what about you? B blue and A green. A green, okay. B blue, A green. B blue, A green, B blue. It's three o'clock, correct. Thank you very much, Rocio, okay? What about you, Iris? C, yellow, B, orange. And B, orange, okay. C, yellow, B, orange. Okay, C, yellow, it's 11 o'clock, B, orange. It's 12 o'clock. No, we don't have a pair, okay. Um, Melida, what about you? A, yellow. A yellow. E C green. C green. A yellow, C green. A yellow. It's 11 o'clock, C green. Yay! Okay, it's 11 o'clock. Good job. Excellent. Okay, Anita, what about you? Uh, 
be yellow be yellow and be yellow and be yellow okay be yellow be yellow that's 12 o'clock and five okay no actually we don't juan carlos what about you see yellow and be orange be yellow be um, be orange okay perdón ahí que se mezclaron las mayúsculas con las mayúsculas pero bueno be yellow and be orange so it's it's seven o'clock it's 12 o'clock mm -mm. no no yet okay so uh max what about you be yellow be orange be yellow be orange be orange espero que no tenga error quiero ver be yellow be orange it's 12 o'clock okay yes very good ah, pues yo creo que acá es donde siento que yo tengo que explicar, pero bueno so es la última verdad así que vamos a ver es be yellow and be yellow okay ya por ser la última la voy a descubrir y it, it's seven o'clock y si ustedes se fijan acá yo creo que es el, es el problema right que aquí aparece como que son five okay creo que tenía que ver la, la imagen quizás se ve se switch y así se ve como que son las las cinco de la tarde así que así que por lo menos eso no se sabe nos puso a pensar right okay but yes there's there's something here aquí hay un, un mistake que lo vamos a arreglar pero bueno. yo yo esperé en todo el juego que saliera a las cinco ajá uh -huh, ajá uh -huh, exactly right and 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 it didn't come up uh -huh, but thank you ya, se confundieron perdón pero bueno la idea era pues buscar la mayor uh, la mayor cantidad de, de matches verdad bueno chicos acá si ustedes pueden ver la forma en la que tenemos la hora pues es la que regularmente nosotros utilizamos verdad pero pues si tenemos las horas exactas sabemos que vamos a usar o'clock verdad si usted se fija pues acá solo hay, hay un hay un uso de dos maneras verdad una es cuando la hora es exacta y cuando ha pasado la media hora entonces cuando ya ha pasado la media hora decíamos que o es 30 la hora verdad y los 30 minutos it's 1.30 it's 12.30, it's 6.30, etc., it's 1.30. Uh, we can do it like that, o podemos optar por la segunda opción, que es, it's, por ejemplo, it's, see, I mean, half past six, it's half past one, or it's half past eight, right? So that's the second uh, way that you can use, right, to tell the time, okay? Así que, good job, guys. Thank you very much for that. Y pues quizás la semana pasada nos quedamos más que todo en esta parte de acá, ¿verdad? Pasamos el uh, 5.7, ¿verdad? Que era un, un, um, un knowledge check, ¿verdad? Que teníamos ahí. Y pues luego quizás pues, el objetivo, el último, ¿verdad? Que nosotros pues seguíamos era este, ¿verdad? By the end of this class, you will be able to ask and answer present continuous WH questions. Additionally, you will practice the conversation between a boy and his mother with two or three subject questions in context, okay? And so this, we were using the conversation, which is this one, right, to get, right, uh, some of the questions, I mean, some, some of the WH questions with present continuous, right? This is that you can call them WH questions or information questions. And so this, um, well, pretty much the idea here, right, is to put into practice the structure that you already know, la estructura que usted ya conoce, yo les compartí un cuadrito en el que iban todos los elementos. And also, that you have to apply the rules, que hay que aplicar las reglas, ¿verdad? Vamos a ver así, ¿quién se recuerda de las reglas que habíamos visto con present continuous, ¿verdad? Voy a activar tu micrófono y decirme lo que recuerda, ¿verdad? No hay problema. So, what rules do you remember, I mean, with, um, no, se llaman spelling rules, ¿verdad? Spelling rule, the spelling rule for adding ing. Okay, spelling rules for adding ing. Vamos a ver quién se recuerda de la reina o oh, parte de eso. Okay, veo dos manitas levantadas. No sé si se quieren participar o quedaron levantadas en la actividad anterior. Sí. La de Mérida y la de Marita. Dígame, Anita. Uh, all the verbs that ending in e, mm -hmm. 
we are we are trilling in the e and we put in ing exactly thank you very much and that is correct okay so one of the rules is that all the verbs and in e we have to cross it out remove it delete it eliminate it right and we are going to add ing to the verbs right for example write right writing okay dance right dancing etc muy bien. So, what else? What else do you remember? ¿Qué otra regla recuerda? Vamos a ver. Another rule that you remember? Esa es una, ¿verdad? De las que vimos. Pero, ¿qué más recuerdan con respecto a agregar ING? Revisen ahí sus apuntes, ¿verdad? Revisen lo que, lo que tienen. Teacher, sí, los ¿no? verbos que terminan en Y se les agrega ING después de la Y. Very good. Ver, verbs ending in Y, decíamos, ¿verdad? Ahorita, pues, es importante recordar eso, ¿verdad? Que los verbos que terminan con Y, solo les vamos a agregar ING. Y, pues, quizás se le hace leer fácil a eso porque ya en el otro módulo, en el módulo 2, ustedes van a ver unas que se llaman spelling rules, pero en este caso, for third person singular, para la tercera persona singular. Que de hecho, pues el presente simple es uno de mis temas favoritos. ¿verdad? Me gusta bastante porque si usted me pregunta a mi teacher de todos cuál es el más como complicado, probablemente es el presente simple. Siento que el pasado es fácil porque todo lo que tiene que hacer es memorizarse los verbos que son irregulares y pues buscar el auxiliar. Eh, también los demás siento que son, son sencillos, pero present simple requiere de mucha concentración, ¿verdad? Y hay que agregar como esas reglas para la tercera persona. Y eso se nos escapa y tenemos que estar aquí en el aire, ¿verdad? No, aquí no es así, hay que agregarle ES o S. Pero sí, con ING es correcto, ¿verdad? Todos los verbos que terminan en, en, en Y les vamos a agregar ING, como por ejemplo, eh, PAI, uy, perdón, PAI para el anterior. Por ejemplo, este, um, try, ¿verdad? Vamos a poner acá, try, ¿ok? Cry. ¿Perdón? Bye. Bye, muy bien. Ok, eso lo voy a agregar acá. Crying. Bye. Bye. Muy bien, excelente. Entonces, es correcto. Si los verbos terminan, pues en, en, en Y agregamos. Vamos a agregar que estaba agregando y ya va. Stipe. Typing, ok, digitar, acuérdese, para digitar es, por ejemplo, este, type, pero type cuando está en WhatsApp, ¿verdad? Cuando está en el correo, you type, ¿verdad? Cuando ya mando un texto, un mensaje de texto es texting, ¿verdad? También puede usarlo con, quizás con enviar mensajes también, pero si usted se fija, si usted pone su teléfono en inglés y usted ocupa una de estas aplicaciones, ¿verdad? Y le dice typing, o sea, escribiendo, typing con una máquina de escribir también y si es con un lapicito pues you write no sé escribe ok Bye. ok cool what else do you remember ¿qué más recuerda de las reglas? the most complicated ah ok ¿cuál era? C plus vowel plus consonant excellent right it's consonant plus vowel plus consonant yeah. consonant plus vowel plus consonant plus it's consonant. correct Excellent. So these, ¿cómo se llaman estas? Se llaman one syllable verbs. Yes. Okay. Mm -hmm. Son los verbos monosílabos, sí, ¿verdad? So examples there. Oh, well, actually, what comes to my mind is my, to my mind is jog, jogging, ¿verdad? Cuando usted sale como a trotar es jog. Okay. Stop. Stop. Muy bien. Stop. Stop. Right. Muy bien. ¿Cuál, cuál otro se recuerda? Shop. Mm -hmm. Shop, right? Shopping, etc. Right? So that is correct, right? Generally, when we have a consonant vowel consonant, so we have to add the ing or get, right? Getting. Um, running, etc. Right? So we have to pay attention to that type of verb. I just have this is solo el uh, shop, stop, pues tiene por ahí una, una consonante más, pero tiene un solo sonido, así que that's why it's placed over there. Ah, ok, very good. ¿Qué más recuerda? ¿Cuál otra vez la recuerda? Uh -huh. 
condición que, que pueden participar tranquilos. Los verbos que llevan doble consonante. Ah, oh, ok, ok. Y vamos a ver cuál es el vamos a ver quién se recuerda. ¿Cuál era la, como la característica o la, por decirlo así, la condición que deben de cumplir? Uh, don't, don't, that is syllables is stress. Exactly, right. When, when the second syllable is stress, right. En este caso, pues automáticamente nos dice que tiene más de una sílaba, ¿verdad? Ok, entonces creo que estaba, un ejemplo era prefer, ¿verdad? Prefer. Admit. Preferring. Admit. Ok, admit. Ok, muy bien. Ok, creo que estaba otro, estaba begin también. Begin. Begin. Muy bien, excellent. Ok, so when the second syllable is stressed, Right, so we're going to double the consonant. Y dijimos que son bien poquitos casos, ¿verdad? Y ahí mencionamos como la mayor parte de ellos, ¿ok? So, what else? ¿Qué más se recuerda? ¿Qué lo ves? When the bell ending in I is. Mm -hmm. Ok, when... When the verb ends in I, e. I, E, okay, very good. So do you remember some of those? Creo que era die, lie, right? Okay, entonces decíamos es bien gracioso porque prácticamente le quitamos todas las vocales, ¿verdad? Y nos quedamos solo con la consonante y luego pues, ya teniendo solo la consonante, cambio esa vocal por una Y y luego agrego ING. Eso es todo lo que hay que hacer. ¿verdad? Prácticamente dejar isolated, right? A esa consonante, dejarla solita, ¿verdad? Y luego, pues lo cambiamos por una Y y agregamos ING. Muy bien, ok, excelente. Entonces, pues prácticamente es quizás lo, 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 lo más importante y decíamos que había una que era la segunda que es cuando no se cumple ni esta, ni esta, ni esta, ni esta, le dije yo, entonces prácticamente solo agregamos ING al ser. O sea, todos los que no aplican a ninguna de esas condiciones que acabamos de mencionar, solo les vamos a agregar ING al ser. ¿Ok? Como por ejemplo, speak, right? Speaking. Clean. Cleaning. ¿Ok? Um, ¿Qué más? Bueno. Eat. Eat, muy bien. Eat, eating, right? Está este verbo que es sí, que termina en i, pero el verbo ver solo se le agrega ing porque se escucha bien raro esto. Entonces, no, si es el verbo ver, se va doble e, pero solo se le agrega ing. ¿okay? Es uno de los que no, probablemente no le vamos a quitar una de las la letras e y le vamos a agregar ing. No, sí, sí. ¿Ok? Uh, okay, so those are some of the some of the examples, some of the rules, right, that we have to follow. Entonces, cuando estamos trabajando, ¿verdad? Con I and B, debemos de recordar las reglas, ¿verdad? Para saber aplicar. Y pues, ¿qué más? Nada más eh, la parte de la WH question, ¿verdad? Seguir como el patrón o la fórmula que lleva, right? So we have um, the WH word or WH phrase and then verb B. Subject, verb of ING and, and complex, ¿verdad? Entonces, quizás el hecho de estar como martillando eso de la, de la por decirlo así, eh, de la estructura, es porque ya van a venir como otros chances, otras estructuras también, y que nosotros pues lo que debemos hacer es como eh, separarla por elementos, ¿verdad? O sea, prácticamente quizás eh, eh, tener como este pattern, ¿verdad? Este como patrón de qué es lo que lleva cada uno de esos, porque a veces resulta que, pues como no es nuestro idioma, estamos como, no tenemos como ese exposure, no estamos expuestos al idioma como tal vez otras personas lo están, entonces nos cuesta como tener como esa idea, ¿verdad? De que, ¿Y cómo es? Pues, ¿Y cómo es que voy a armar yo las positivas? ¿Y cómo es que voy a armar la negativa? Entonces, por eso es que quizás me gusta como dejarlos acostumbrados que primero vean cuáles son los elementos, que vean qué es todo lo que incluye y luego armar lo que sea. Mérida, usted tenía una pregunta, perdón. 
No, teacher, me quedó la mano levantada. Ah, vaya, vaya, está bien. Menos mal que es digital, vea. Si no, ya me imagino ahí, vea. Ok, so very good, cabal. Con el gran dolor de brazo. Ok, thank you, Melida. Si quieres, lo voy a dar ahí. Que le bajen la mano. Ok, cool. Entonces, eso, chicos, ya. Eh, luego, pues, venía acá un poquito acerca de WH Questions y había un ejercicio que estaba basado específicamente en, este, en, esta, en esta parte de, de la de la información que se les presenta en la plataforma, right? So there we have some questions. Okay, we have different cities, you know, around the world. Right? We have Los Angeles, we have Mexico City, New York City, Brasilia, London, Moscow, uh, Bangkok, Tokyo, and your city, we say San Salvador, right? So it says zero, 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 right? So it's like um, 12, you know, a.m. in the morning, cabal, medianoche, right? So it says, what are you doing, right? So it's, it's midnight, what are you doing, right? Some of you probably will be, ah, teacher, I'm watching Netflix, or ah, teacher, I'm playing video games, or teacher, I'm sleeping, right? or teacher, I'm doing the homework, okay? Now say, yeah, of course, right? Doing homework, Um, or you can say, yes, I am reading probably a book, or I'm, Eh, taking social media, social media. Yeah, the thing is with social media, it's like you start, right, and you start, you know, scrolling, 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 and luego pues pasó una hora y no se dieron cuenta que estuvieron scrolling, 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 and like, they say, no, one hour wasted of, of my time. Just be careful with social media. Okay. And then you have some questions regarding some of the characters, you know, from the from the um, pictures, right? We have Victoria, we have Martha, and we have Sue and Tom. And then we have Celia, right? We have James and Anne, Andre, uh, Prinsak, Hiroshi. So it says, what's Victoria doing? It says, she's sleeping right now. She's sleeping right now, right? What's Marcus doing? It's 6 a.m., so he's getting up, right? Uh, what are Sue and Tom doing, right? So they're having breakfast, right? De aquí venían algunas de esas preguntas que ustedes tenían con ese ejercicio que tenían. So what's Celia doing? She's going to work. Yeah, it's 9 a.m., so she's going to work. Uh, what are James and Anne doing? So it's noon, it's a mediodía, so they're having lunch, right? What's Andre doing? He's working. It's 3 p.m., so he's still in the office. What's Bernsack doing? He's eating dinner right now because it's 7 p.m., right? So in Tokyo at 9 p.m., what's Hiroshi doing? He's watching television. Probably he's watching the news, right? And in San Salvador, it's 12 midnight. So what are you doing? In my case, I will probably be sleeping. Okay? So the guys, well, aquí quizás es hasta donde pudimos avanzar after this, we got the fine point 10, which is the knowledge check, right? Y aquí está la decisión en el que algunos de ustedes tenían preguntas, pero ya no contestamos, okay? Um, Espero pues que ya la mayoría haya finalizado con todo lo que tenía que finalizar. El día de mañana tenemos la última, la última sesión, así que no voy a faltar. Mañana solamente pues es un, es un, quizás lo más importante de la última sesión es revisar el examen final, ¿verdad? Y pues yo personalmente, Marcelo Ortiz, ¿verdad? Yo uso el examen final como para hacer un repaso de todo lo que vimos. Entonces, that's the idea, like to have a, a quick review of the things that we have studied. Right, y pues después de eso, um, quizás lo único que queda nada más es estar pendiente, ¿verdad? De las instrucciones que se les van a dar. Eh, en este caso, pues creo que la mayoría de ustedes, eh, si están trabajando, pues ya su empresa mandó la documentación de vida, ¿verdad? Para, para continuar el, el curso, para el nivel 2, ¿verdad? Y este, igual, ¿verdad? Hay que estar pendientes con los horarios, con, con, con los accesos, etc., right? La idea, como yo les decía un poquito, es que ustedes se a trabajar en este, en este programa. De hecho, pues, el programa trabaja un poco diferente probablemente con los que, con otros programas que siempre Infrastructure tiene. Hay otros programas que probablemente tienen más horas, ¿verdad? Y pues, 
eh, el enfoque es diferente, ¿verdad? Eh, ya hay pues tareas, ya hay eh, presentaciones, ¿verdad? Ya es un, es, un, eh, es un programa distinto, ¿verdad? Pero es específicamente el enfoque es pues, cómo usted trabaja solito y cómo las preguntas que usted traiga. Así que chicos, me voy a dejar acá. ¿verdad? Because it's time and tomorrow we're going to meet. Mañana nos vamos a ver, ¿verdad? Y pues en nuestra última sesión. Así que thank you very much. Gracias por siempre atender a su clase. And I'll see you tomorrow. Good night and rest. Descansen. Okay? Así que bye bye. Good night, teacher. Good night. Bye bye. 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 bye.